古岭镇，是江西庐山山顶上的一个最美的小镇。今天是我在古岭镇的第二天，他从庐山的晨雾中苏醒过来。我早上六点钟就背包出门了。天边的朝霞似乎预示着今天有不错的天气。昨天我们已经游览了庐山的西线，今天我们游览庐山最压轴的东线景区。路过一家酒店啊，它的早餐餐票是二十块钱，然后吃个早餐。水果。这里还有蛋炒饭、红薯、玉米、豆浆牛奶、鸡蛋、红豆粥。还有面条跟馒头。今天早上吃饱很重要啊，因为今天中午可能没地方吃饭，因为今天有八到十个小时的徒步。老子峰三叠泉。这个蛋炒饭不错，又是加了一点，还有这个小鱼干，还有这个是江西拌面吧。在这里的这个小鱼干特别下饭。吃完早餐了，今天天气很不错，在一天里体力最好、精力最好的时候，咱们先去挑战风景最好的，也是攀爬难度最高的五老峰啊。五老峰，这是整个庐山。最核心的、最压轴的一个景点，所以我把它放在我体力最好的时候，也是光线最好的时候。在攀爬五老峰之前呢，稍微简单介绍一下这里。这里是庐山最值得游览的一个地方。那么一路徒步会经过一峰、二峰、三峰、四峰、五峰，用时大概两到三个小时。李白当年在《庐山五老峰》里写道：“庐山东南五老峰，青天削出金芙蓉。”九江秀色可揽结，五江此地潮云松。五江此地潮云松，表达的是，呃，李白愿意以庐山作为他的归巢啊。你已到达五百级台阶，在距离一峰还有一点距离的路上，看到一个观景台。哇，这蓝天白云，太秀丽了。你看，云雾升起啊！又来到一个险峻的一个悬崖边上。五江此地潮云松，这是李白的出世愿景啊。这里没有护栏啊！哇塞，哦，哇，哦、爬了约二十五分钟，来到五老峰的一峰啊，一千两百九十一米啊，登高望远的感觉太好了。这里有一家小卖部啊，有卖烤肠的、矿泉水的。九江市文物保护单位五老峰摩崖石刻。
在一峰不远处啊，几十米外有一个鹰嘴石，向天长啸的一块石头。这里好多巨石啊，然后穿过巨石就往山峰的方向走。这个指示牌已经断开了，我们往二峰出发。往二峰出发的路上好像没有严格的阶梯啊，是这些自然生成的巨石凿出来的。哦，全是这种阶梯啊，一片一片石头组成的。这就是一个山头啊，这个山头怪石嶙峋的，可以见到过去是没有这个护栏的，它就画一条黄线，后来发现拦不住人。哇、哦！我现在在二峰，那里应该就是三峰吧。二峰，我来了。二峰还挺有这种原生态爬山的野趣的。哦，两个巨石拱成了一个石门。哦，这有没有一种柳暗花明又一村的感觉？在去山峰的路上，又来了一个木栈道，通向一个观景台。庐<笑>山松，迎客松啊，它也是有点张家界的那种风铃的形状啊，但是它的纹理又不一样，它是有一块一块。巨石堆砌起来的感觉，我原本对庐山的期望没那么高，但是它的这种风景超出我的预期啊！所以朋友们，你们有时间的话，推荐来看一看。再过了刚才那观景台呢，又遇到了一个野生的观景台啊，这不是山峰啊。这里真的是绝壁如靴啊！想起李白那一句“青山如靴金芙蓉”。我是从那边走过来的，那里是二峰，那个山头。这里还不是山峰，山峰在前面，那里吧。那个制高点啊，整一排山，山岭最高的地方。像云端。五老峰，海拔。一三一四啊，爱老虎游，终于明白了。有人说啊，一二三四五峰，一峰比一峰更壮丽。这是山峰啊，真的是一个向天高的一个，向天空伸出的一个崖壁啊。上面是山峰了，海拔一千三百五十五米，下有狮子、金毛、石床、林园和升旗五小峰，有日进云低、俯视大千等摩崖石刻，周边有迎客松。一三一四纪念石，两个主要景点，庐山松，如邀请的手臂又名迎客松。可以拍吧。是啊
，他他们就这样。老夫老妻就这样。谁不是？我们也是老夫老妻。Three, three mountain.升腾起来啊，很像这个空调的冷气一样。哇，好舒服啊！我已经很久没这么出汗了，我爬山从来没出过这么多汗。今天这个呢是汗如雨下，距离呃山峰过来大概三十米就到了四峰了。这里有一个
听听这声音，先补充一下能量。十一点十六分啊，从五峰徒步下山，然后到呃三叠泉缆车站，大概花了四十五分钟左右吧。可以看一下它的往返的一个缆车是八十块钱。三叠泉缆车呢，也叫小火车啊
，然后火车下山的距离呢会一点五公里。如果你不坐这个小火车的话，你要走路大概三公里左右。这里有很多餐厅，还有一些便利店，买一瓶水吧。红牛一罐十五元，东鹏特饮十五元一瓶，脉动十块钱一瓶，小瓶矿泉水五块钱一瓶，在五峰那里卖十七块钱啊。延时满足四十分钟啊，省下七块钱，这个十块钱。咱们不坐缆车，徒步下去二点七五公里啊。他们介绍说，呃，往返大概四个小时左右。这就是那个缆车，也叫小火车。我们现在在这个位置啊，缆车上站，日照安，然后一叠。还有一叠全二点二公里，三叠全三公里，二叠全二点五公里。不知道你有没有这种感觉，就是延时满足呢，它会积攒一种势能啊，就像刚才一样，你你渴了了，你不喝水，当你真正忍了四十分钟再喝的时候，你会感觉格外的冰爽啊。哎，庐山雨雾是庐山特产。这个荔枝粉啊，荔枝粉五元一碗，一卖才卖一个。江西云雾茶，二十元一两，两百元一斤。这就是那个缆车。三叠泉，庐山第一奇观，涧水从崖巅壑口喷涌而出，分三级跌下，故名。瀑布落沙为两百零九米，一级坠者如。挂者如莲，二级飘者如雪，断者如布，三级玉龙走堂，红流倾泻，真可谓气势磅礴，推三叠，四季佳景各千秋，景中游步道两千四百零九米。哇，来到这个山谷以后，就一路上都能听到滔滔的这个流水声啊，还挺响的，让我想到在张家界的叫金边溪吧。哎，我想在这里躺一会儿，因为昨天晚上可能就睡了两个多小时吧，也睡得一直睡不好。十二点二十八，现在我来到了三叠泉缆车的下站啊！我是从十一点半左右从三叠泉缆车上站走的，也就是走到下站这里走了一个小时左右。现在距离三叠泉有一点二公里啊！三叠泉缆车下站，八块钱一瓶。
这一段挺陡啊。现在我们在缆车下站啊，然后一路下坡，下坡到一叠泉、二叠泉、三叠泉。两千六百级台阶，也就是你坐那个缆车出了，呃，缆车下站以后还要再走两千六百级台阶，才能到三叠泉的观景台。往返两千六百级台阶，也就是下去一千三百级台阶，而且这个阶梯还挺陡的。有轿子。啊，来吧，开前面。不用放。一路上好多休息的人啊，因为太累了，走这一段路。是用竹子做的吗？草编的。草编的。那个石雕加工的。成教架木表。休息台，全是石头啊，好像石头长了胡子一样，绿色的胡子
你看，基本上从山顶一路走到山脚，一路上看到好多人都是大汗淋漓的，就庐山特别费汗。越往这个山谷走啊，它的气温就越加的闷热。刚才在山上的时候，真的像天然空调一样，特别舒服。一路上各种小卖部，一线天的感觉。还有好长的路要走啊。这是一叠泉嘛，这下面的，这里就是基本上河谷最低的地方了。啊，这就是三叠泉最底下的一叠泉啊。其实最壮观的，我觉得还是二叠泉，因为它的落差，它的水量好像都是比较那个壮观的。呃，一路上我听到好多人说这个瀑布的水流太小了，没什么看的。但是我真正来到这里，我还是觉得很震撼的，因为它比我预想中的那个落差也好，或者说它的那种气势磅礴也好，都比我预想中从照片看要大得多。你身临其境的话，啊、哦，还是值得的，就是比较辛苦一点。呃，如果说只是一级瀑布的话呢，可能不足为奇啊。没有参照就不知道这个瀑布有多伟岸啊！你看那个人多小个儿，好多游客在这里泡脚啊。当年李白来到庐山以后呢，他写了一篇诗歌，叫《望庐山瀑布》，日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前庄。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。值得的。哇，那个太舒服了，而这只是一叠泉哦，它后面还有两级的一个瀑布，太神奇了。可以看到，三叠泉形成的原理，首先是山体剧烈抬升，形成了落差；其次是流水溯源侵蚀啊。深切峡谷加大瀑布水位落差，而、啊、一叠瀑布头呢，我们看到八百一十四米海拔，二叠七百七十二米海拔，三叠，呃六百六十五米海拔，总总个海拔落差为两百零八米啊，不愧是庐山第一奇观。站在三叠全瀑布的最下方啊，是看不到另外两叠瀑布的，只能看到最底下的这一幅瀑布。
，为了减轻膝盖的压力，手脚并用。这个坡度应该有六七十度呢。我是从十四点三十五分开始爬的，看看回到山铁前，呃，观光车站要多久啊？应该要两个多小时。现在是十六点啊，然后回到了山铁前观光车站啊。哦，从早上的七点五十多，一路上没有休息过。哇，在路上可能停下来吃个鸡蛋，吃个红薯、啊，然后徒步了八个多小时吧。此时是下午的四点左右，昨天西线的大天使龙首崖还没去，所以马不停蹄换成了西线的观光车。元佛殿，现在去大天池看一下。哦，今天走了八九个小时的路了。这个线路人很少，这有一座宝塔，五层高。说话都没力气了。哦，这座就叫天池塔。此刻，是我来到庐山这两天里面，感觉最安静的一一个时刻。因为感觉去哪里都有不少游客，独独这里，天池寺磨牙石刻。赵,赵江，赵江崖，昨夜月明，峰顶树，在这里看日落。山有的茶，人矮的灌木丛。早生贵子，合家欢乐。哦，龙首崖两百米了，去看一下吧。相机快没电了，待会只剩无人机还有电量了。这棵木，只有它光溜溜的，它叫雷击木，被雷击打过。坐公安车回到孤岭镇了，这里是孤岭镇老街，里面有很多餐厅，还有竹峪，卖云雾茶的，还有南昌拌粉、瓦罐汤，还有星巴克呢。我听说还有肯德基啊，超市都有不少家了，五六家吧。孤岭，孤岭镇啊。昆林镇是一个四面环山的一个聚宝盆形状的一个谷地里面，然后那些房子啊都是依山而建。庐山
、世界文化景观、世界地质公园、国家重点风景名胜区。你看，这有瑞幸，有蜜雪冰城，还有各种超市，江西的土菜馆。然后，如果不是坐索道上来的话，不知道这里就是一个山顶的上面的，以为是在哪个平平原城市呢？库岭镇的一个街景啊，一些连锁店，菜园子。这家店身兼多职啊，既是足浴店，也是宾馆；既是果蔬超市，也是快递收件店。肯德基、小肥羊、库岭镇，经常让我想到云南的新街镇啊。云南新街镇是一座建在山顶上的一座城市啊，它也是到处都是阶梯、爬梯、下梯的。这水果种类很丰富啊。这是庐山产的梨啊，它这个图案还挺特别的，六块钱一斤。这个是农家樱桃梨啊，十元一斤。两个梨四块三啊，樱桃梨的话是五块多，总共九块九。现在准备坐缆车下庐山了，然后三天在庐山的话，呃，真的是出了几桶的汗水，但是呢，也看到了很壮阔的景色吧，非常值得的。如果你喜欢本期影片的话呢，记得为我点赞啊，订阅我的频道，谢谢，我们下期见，出发下一站了。